Karibu sana kwenye channel ya Bongo Trend TV. Karibu sana mtazamaji na pia msikilizaji. Nikukaribisha kabisa upate kuwa pamoja nami katika uh, habari mbalimbali ambazo zilizokuwa zikitrend na pia ambazo uh, ambazo zisha trend pia. Habari ninazungumzia habari uh, za matukio yale ushawe kutokea na ambayo yanatokea uh, ikiwemo ndani ya nchi pamoja na Enjoy nchi na maanisha ulimwengu mzima. Karibu sana na kama bado hujaje subscribe channel yetu basi unaweza ukasogea pembeni hapo kwenye kitupe cha rangi nyekundu kilichoandikwa na ino subscribe ukabonyeza kisha uh, utaona alama ya kengele imetokeza pia na utabonyeza kwa ajili ya kuweza kupata ujumbe pindi ndipokuwa tukiposti habari zetu. Kabla ya mwaka 1884 nchi yetu ilikuwa inatumia sarafu moja aina ya real. Hii ilikuwa ni moja kati ya sarafu ambayo ilitolewa na sultani wa Zanzibar chini ya sultani wa Oman Salafu hizi zilikuwa kama ifuatavyo kama unavyoziona hapo kwenye picha hizo uh, real uh, mbele na nyuma na mna zilivyokuwa baada ya mwaka 1884 Zanzibar ilitumia salafu za aina tatu kwa mpigo salafu ya kwanza ilijulikana kama Maria Teresa Fera ilitolewa Italy ilikuwa na sura ifuatavyo Uh, kama unavyoona hapo sarafu ya uh, inajulikana kwa jina ya Teresa Sela kama unavyoiona upande wa mbele uh, upande wa nyuma na nilivyokuwa uh, sarafu ya pili ilikuwa ni rupia ya Kihindi pamoja na visemu vyake ambavyo vilikuwa vingi kidogo sehemu ya kwanza ilikuwa inaitwa ana ya pili kuna inaitwa pisi alafu uh, ya tatu inaitwa lobo rupia na nusu rupia kama unavyoziona kwenye picha hapo hizo sarafu Uh, pesa hizi zilikuwa ngumu sana hasa kwa vile ana ilikuwa na vipande vingi kama moja ya kumi na mbili kuna ana ya moja ya sita kuna ana ya moja nne vyote hivyo ni vipande na kadhalika vile vile salafu ya tatu ilikuwa inajulikana kama Zanzibar rupia ambayo kimsingi ilikuwa sawa na rupia ya Kiingereza iliyokuwa ikitumika Kenya na Uganda vile vile kwa upande wa bara kuanzia mwaka 1884 ilikuwa inatumia rupia za Kijerumani. Rupia moja ilikuwa imegawanyika katika pesa 64. Hapa ndipo napata kufahamu neno la Kiswahili lilipotokea, neno la pesa. Lilitokana na sehemu hii ya rupia. Kama unavyoziona, uh, ukiangalia rupia kama unaiona hapo namna mbele ilivyo eh, na nyuma, hiyo uh, ndio rupia. Alafu mwaka 1891 ziliongezwa salafu za lobo lupi na nusu lupi kama ifuatavyo na picha zake hizi hapo ilipofika mwaka 1893 ikaongezwa salafu ya lupi ya pili ilionekana kama ifuatavyo pia kama unavyoiona pia hapo uh, salafu zote hizi ziliendelea kutumika hadi mwaka 1904 ambapo salafu ya lupi iligawanywa katika vipande mia moja decimalization kila kipande kikijulikana kama hela. Neno la Kiswahili mwaka 1908 serikali iliamua kuongeza idadi ya sarafu kwa kuingiza sarafu ya hela tano na hela kumi zilizokuwa na sura zifuatazo pia kama unavyoziona hapo. Sarafu hizi ziliendelea kutumika hadi vita ya kwanza ya dunia ilipoanza mwaka 1916. Mwaka huo serikali ilitoa sarafu ambazo zilikuwa zimetengenezwa kwa ufundi kabisa. Salafu zilizotolewa wakati huo zilikuwa zile za hela tano, hela shilini na rupii 15. Salafu ya rupii 15 ilikuwa ya dhahabu, ilikuwa kama uh, tabora pound. Ni kati ya sarafu ambazo zilikuwa gari sana katika historia ya nchi. Kwa bahati mbaya sio sarafu nyingi zilizoingia kwenye mzunguko kutokana na vita. Kwa hiyo nyingi zilishia katika minada ya kukusanya sarafu. Sula yake ilikuwa kama ifuatavyo. Uh, hii ni sula ya rupii 15. Unaona ina alama hapo ya mnyama tembo na pia ukiangalia okay, pia na nyuma kama unavyoiona picha hapo. Baada ya vita ya dunia mwaka 1919, bara na Zanzibar pamoja na Kenya na Uganda zilikuwa chini ya himaya ya Mwingereza ingawa kwa mikataba tofauti. Kuanzia hapo nchi hizo zilianza kutumia sarafu moja. Katika kipindi kifupi kuanzia mwishoni mwa mwaka 1919 hadi kati ya mwaka 1920. Na, 
bala walitumia rupia za Kijerumani pamoja na rupia za Kiingereza zilizokuwa zikitumika nchini Kenya, Uganda na Zanzibar. Baada ya hapo salafu mpya ya Florini ya Afrika Mashariki iliingizwa kwenye mzunguko baada ya rupia na rupe. Kwa bahati mbaya salafu hii ya Florini haikudumu muda mrefu eh, na mwanzoni mwa mwaka 1921 ikabadilishwa na kwa hali iliyokuwa kuna salafu chache sana za Florini zilitolewa katika kipindi hicho salafu ya shilingi ya Afrika Mashariki ni kati ya salafu imala sana zilizokuwa kwenye mzunguko kwa muda mrefu bila kufanyiwa badiliko yoyote ilitolewa katika vipande vya senti moja senti tano, senti kumi, senti hamsini, nusu shilingi na shilingi moja upande mmoja wa salafu hizo ulionyesha jina la mtawala wa himaya ya, ya Uingereza na upande wa pili ambao ulikuwa na uh, ama pembe za tembo au picha ya simba dume. Pembe za tembo zilikuwa kwenye salafu za senti moja, senti tano na senti kumi. Wakati simba dume alikuwa kwenye salafu za senti hamsini na shilingi moja kama ifuatavyo. Upande ulionyesha mtawala wa Uingereza ulifanywa badiliko ya mara kwa mara kulingana na mabadiliko ya kiutawala. Baada ya kifo cha mfalme George wa tano na utawala kuchukuliwa na mfalme Edward wa nane ni salafu moja tu ilibadilishwa kwa vile mfalme huyu alivuliwa madaraka baada ya muda mfupi na kutokana na uamuzi wake wa kuoa mwanamke aliyekuwa ameachika Marekani salafu ilibadilika wakati huo ilikuwa na senti tano tu ambayo ilionekana kama uh, ifuatavyo muonekano wake mfalme George wa sita aliyekuwa mdogo mf wa mfalme wa Edward wa nane alichukua madaraka mwishoni mwa mwaka huo huo mwaka 1936 salafu zilizotengenezwa wakati wa utawala wake zilikuwa na sura za aina mbili baada ya mfalme George wa sita kufariki alirithiwa na binti yake Malkia Elizabeth wa pili mwaka 1952 eh, chini eh, chini ya Malkia huyu ambapo kama unavyoona muonekano wa salafu hizo Salafu hizi ziliendelea kutumika hata baada ya kupata uhuru wetu kwa mfano salafu zilizotolewa mwaka 1963 baada ya uhuru zilionekana kama ifuatavyo kama unavyoona hapo mtazamaji wa uh, Bongo Trend TV Ilipofika mwaka 1954 kukafanyika mabadiliko kidogo katika sula ya salafu yetu kwa kuondoa maneno yanayoonyesha utawala wa himaya ya Kiingereza Salafu za senti tano na senti kumi zilizotolewa mwaka 1964 zilikuwa zinaonekana kama ifuatavyo. Hata hivyo salafu ya pamoja ya Afrika Mashariki ilifikia ukikomo chake mwaka 1966 wakati bodi ya salafu ya Afrika Mashariki ilipovunjwa na kuundwa kwa benki kuu ya Tanzania, Kenya na Uganda. Benki kuu ya Tanzania ilitoa salafu nne za kwanza mara tu baada ya kuundwa mwaka 1966. Salafu hizo zilikuwa na senti tano, senti shilini, senti hamsini na shilingi moja. Salafu hizi ziliendelea kutumika hadi leo ingawa thamani yake ya shilingi imeshuka kiasi kuwa zinaonekana hazina thamani yoyote. Ilipofika mwaka 1971 wakati wa sherehe za miaka kumi ya uhuru sarafu mpya ya shilingi tano ilikuwa na pembe kumi na mbili ilitolewa pia. Wakati huo exchange rate ya dola kwa shilingi ilikuwa ni shilingi tano kwa dola moja ya Kimarekani. Kwa hiyo salafu hii ya shilingi tano ilijulikana pia kama dola au dara. Ingawa kwenye mikoa ya ziwa ilijulikana zaidi kama Scania. Nadhani mnakumbuka chanzo cha neno la daradara. Hii ni kutokana pia na nauli ya mabasi hayo wakati huo kuwa shilingi tano. Kuna taarifa kuwa mwaka 1974 salafu mpya za shilingi 25 na shilingi 1000 zilizotolewa ingawa benki kuu haikuitunza picha zake. Ingawa sikuweza kupata sura ya salafu ya shilingi 1000, nimefanikiwa kupata picha ya salafu ya shilingi 25 ambayo ilikuwa inatumika uh, ilikuwa ikitumika kipindi hiko pia na kama unavyoona sura yake. Mala baada ya kuzaiwa kwa chama cha CCM mwaka 1977, thamani ya pesa ilianza kupunguka pole pole kiasi kuwa kulikuwa na haja ya kuwa na salafu kati ya senti shilini na senti tano. Hivyo salafu ya senti kumi iliingizwa kwenye mzunguko. Kufatiwa mkutano wa FAO uliofanyika Arusha mwezi Septemba mwaka 1978, salafu chache za shilingi tano zilitolewa kukumbukia mkutano huo. Salafu hizo zilikuwa na sula kama ifuatavyo shilingi tano kama unavyoiona hapo. 
baada ya hapo hakukuwa na salafu mpya hadi mwaka 1982 wakati wa sherehe za miaka 20 ya huru ambapo salafu mpya shilingi shilini ilitolewa hiyo ndio ilikuwa salafu ya mwisho kutolewa wakati wa utawala wa Nyelele Rais Mwinyi alipochukua madaraka mwaka 1985 aliendelea na salafu zenye picha ya Nyelele hadi mwaka 1986 zilizotolewa salafu zenye picha ya Mwinyi Salafu za senti tano, kumi na shilini hazikutolewa tena. Salafu zilizotolewa wakati huo zilikuwa na senti ya msini, shilingi moja, shilingi tano na shilingi kumi. Ambayo ilikuwa na sula ya baba wa taifa mwalimu nyelele kama wanavoziona hapo. Kadi ni thamani ya shilingi livolelea kudolola ilibidi kutengeneza salafu nyingine ambapo salafu ya shilingi shilini ilitolewa mwaka alfu moja miatisa tisini ikiwa na sula ya mwinyi kama ifatavyo pia wanavoyona. Mwaka huo huo sarafu nyingine ya shilingi tano ilitolewa kwa kumbukumbu ya jengo jipya la benki na vile vile mwishoni mwa utawala wa mwinyi thamani ya shilingi ilikuwa chini kiasi kuwa sarafu ya baba taifa yenye thamani ya shilingi kumi ilikuwa inakimbilia kuishiwa nguvu yake. Hivyo sarafu mpya yenye sula ya baba taifa ikatengenezwa ikiwa na ya thamani ya shilingi mia. Rais Mkapa alipoingia madarakani ilikuwa ni mwaka 1995 akapiga marufuku matumizi ya sula za rais aliyekuwa madarakani kwenye sarafu. Alipendelea sula za waasisi wa taifa tu na picha alama za asili za nchi ndizo zitumike. Hata hivyo hakutaka kuondoa kabisa sula ya mwinyi kwenye sarafu kwa chini ambapo ilikuwa ni mwaka 1996. Wakati huo huo salafu tatu zilizotolewa kwa ajili ya kumbukumbu ya miaka 35 ya huru pamoja na michezo ya 26 ya Olimpiki ilifanyika Atlanta Marekani mwaka huo. Salafu hizi zilionyesha wachezaji wa kutupa tufe, riadha na kareti. Mwaka 1998 ilitolewa salafu nyingine ya kudumu ya shilingi mbili kuchukua nafasi ya salafu zote za kumbukumbu zilizokuwa na thamani hiyo. Hata hivyo salafu zote zilizowahi kutolewa na benki kuu ya Tanzania bado ni halali ingawa hama zipatikani tena kwenye mzunguko au zimeshakuwa na thamani ndogo kiasi kuwa zinahitajika nyingi sana ili kufanya manunuzi ya aina yoyote. Katika historia benki kuu hakuna salafu yake iliyowahi kufutwa. Asante sana mtazamaji wa Bongo Trend TV kupitia makala hii naamini utakuwa umepata historia au juu ya picha ya sarafu zilizoanza eh, kutumika kipindi cha mwanzo kabisa katika historia ya nchi yetu 